Den upplevelsen som är samma med rockar där, den är, den är ganska beskrivlig och den kommer inte att huska resten av livet som är helt klart. Det är inget tvil om det. Kjøret. Hva er ditt, uh, er ditt forhold til kjørefiske? Uh, ja, si det. det er jo, på en måte for meg så er det en forlengelse av hele fiskesesongen. Det er egentlig et helt halvt år i saltvann før uh, ferskvannsesongen begynner, så det blir veldig mye kjøretfiske. Så jeg uh, vokste opp på en øy innenfor Bergen, så det var ganske naturlig at det var der det faktisk startet. Så helt fra jeg begynte med flyfiske, så, så har jeg vært uh, kystfiske generelt og selvfølgelig kjører fisk. Det er ikke litt rart, for jeg, brukte, jeg husker jeg brukte litt lang tid på å begynne med det. Jeg begynte først som sier, å fiske sommeren våre, men, men det er jo kjempeenkelt å, å begynne med kjøretfiske, eller sjøfiske med flugestang. Da. Si det og det er kanskje den enkleste plassen hvis du har lyst til å lære deg å flugefiske. Det er kult nå fisker vi på ja, under en meters dybde. Ja, cirka en meters dybde. Ja. Allikevel så går fisken inn. Ja, det er veldig typisk nå når vi får de gromsete vannene. Veden har virvlet opp mye mudder. Så kvir ikke fisken seg for å komme inn uh, ganske nærme. Der! Åh, oh, fin han! Oi! 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 <laughs> Klin gal! Ops! Rosa rekker igjen. Liker den tuppen, ass! Oi! Han er jo helt gal! Yes! Åh, ikke så stor da. Fin, fin fisk. Så... Bare slapp av det nå. Åh, nå. Her kom fluen. Rosa CCR ikke. Feit uh, fin uh, kjøret. Litt uh, lus, selvfølgelig. Det er jo ikke uvanlig. Og det som er viktig nå når man skal slappe ut fisket, er å behandle den ordentlig. Sånn, det er ikke noe squeezing av uh, indre organer. La den få masse vann. Nå er jo ikke den sliten i hele tatt, for jeg tror den inn ganske fort. Det er egentlig bare å la den gå. Men uh, fuktige hender, kjempeviktig, så man ikke tar av slimlaget på fisken. Ingen fingre inn i gjeller eller noe sånt, så går den helt fint. Ingen problem. Deilig litt fisk. Åh, oh, ikke så liten heller, egentlig. Det er veldig fort gjort. Hvis du ikke klipper hugget, så er det veldig fort gjort å bare rappe til og løfte stangen langt. Det som skjer da, er at jeg tar veldig mye line og selvfølgelig ut av vannet, men jeg flytter fluen veldig mange meter under vannet. Så hvis fisken ikke har satt seg skikkelig på koken, så, så vil det være ganske vanskelig for fisken å finne igjen fluen og ta den en gang til. Så det jeg liker å gjøre er altså å dra fisken helt fast, for jeg kjenner at den er fast, og så løfter stangen. 
Det kräver lite av en is i magen då. Eh och det är er ju alltid klara det själv liksom, men det jag prövar att vara ganska konsekvent på det. Kjøret. Skikkelig, skikkelig. Ja. Vi på toppflyet. Det er alltid gøy. Jeg ser det. Syv og tøyk to. Nydelig. Thank you. Men du har ju så slå in till midet. Visst det är er den ene linjen liksom en linje. Men hur många linjer tränger man? Egentligen tänga bara en. Det känns ganska så tänga bara en. Men det är er schysst och grejt att ha eh två uh, og da vil jeg gjerne gå til en slå inn til midtet og en synk 3 ja. og det er egentlig veldig fint for du kan si at da har du jo synk 3 ja, når det er dypere, men også type sånn kanskje litt mer utdagskjærs ja, ja, uh, utenfor malbakkene ja, og vinterfiske kanskje hvor du, hvor du trekker det skal ut på svarberg og hive på sill ja. uh, hive på havbord ja. så det er i hvert fall ja, det er de to lynene jeg ville valgt da. det er jo en tid som det kan lønne seg å, å dra ut og fiske på da, nå, nå som temperaturen har kommet opp en viss grad, på, på grunn av uh, byttedyrene, eller matfatt i kjøretten som, som virkelig byr på da. Mm. Absolutt, og alt skjer jo på en måte inne på grunnvannet. Det skjer uh, ofte så grunnt at man ikke tenker over det, man kaster ja. ofte forbi fisken, sant? Men nu har nå børstemarken uh, svermer jo etter hvert, mm. det er jo flere svermer nå. Men så har du superviktig mat som er, jeg elsker det, og det er små krepsdyr. Mm. Du har små reker som kommer inn, men du har også uh, gammarus mm. som er der i, I tangen og lusker og lurer. Og det, det er så utrolig viktig å gjøre et mat. Altså, ta den da. Hvor, hva, altså, hva egenskaper trenger man inn for du er bare for å ha, ja. ha det dekket da, for du ikke måtte på en måte tenke og tenke og tenke? Ja, jeg mener jo at uh, hvis man har noe som fisken forbinder med mat, om det er så en baitfish eller en reke, så tror jeg det spiller en kjempestor rolle, og spesielt ikke på denne årstiden. Det er kaldt i vannet, fisken er sulten, han er konstant på jakt. Kommer han en flue forbi han, så er det sannsynlig en ganske stor for at han tar liksom, nesten uansett. Da. Så litt som å etter, etter i dag, og gitt oss en tak og løft en burger. Ja, du tar en av de liksom. Du tar bare en av de, den, den har vært litt spokket av. Men, men hvis jeg skal si noe sånn på, altså vi fisker jo hele sesongen. Og vi kommer gjerne på høsten, der det er litt varmere i vannet. Fisken kan være litt mer sær. Og da vil jeg gjerne trekke frem reken. Jeg fisker med fiskeimitasjoner, for all del. Men jeg vil trekke frem reken. Og nettopp fordi at de områdene vi stort sett går og fisker, det er grunne områder med, ja, med tang og tare, eller parbunn. Eh, områder der det er mye reker og krepsdyr generelt. Eh, og ikke bare reker, men tanglopper og den type ting. Så... Jeg tror at hvis fisken ser noe som er lite i størrelse, noe som ikke skremmer han, noe som beveger sig i et behagelig tempo for fisken, så tror jeg sjansen er stor for at han tar. Enkelt og greit. Så et lite tips er liksom heller bruk mye tid på å finne områder med fisking. Og vær, vær ute og vær der når du prøver, prøver å være der når det skjer, i stedet for å bruk mye tid på å sette de riktige tingene i boksen. Ja, for det kommer på en måte automatisk når du er mye på den plassen der det er mye fisk. Da vil du etter hvert finne et mønster og finne et spor som passer både den plassen og deg selv. Du begynte å ringe. 
Ja, mens jeg sto og kjørte fisk inn. Mens vi pratet litt samtidig, da var han inne på det jeg egentlig ikke liker å gjøre, men vi måtte jo gjøre det. Et plystret vel, tror jeg. Ja, ja. Jeg tror jeg dro til noe skikkelig på plystringen. Jeg dro til kontroll, veldig bra. Ja, og du ble jo, du ble altså irritert fordi telefonen ditt ekstra antall ganger, men jeg tror du lukket litt 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 litt. Ja, altså sjette, sjette ganger. Da sa jeg, gutta, jeg tror vi skal stikke bort, for jeg lurer opp om Håkon har fått seg en jævla stor fisk. Men greia var at jeg sto der og fisket på fisk. Jeg hadde en stim foran meg, og det var som du sa, det var en rolig formiddag, det var kjedelig lite. Så det var grise for deg, bare med å finne de fiskene da. Jeg sto og fisket på de, og hadde på fisk, og minste ble fisk. Så ringer telefonen, prøver å svare på ham, det regner jo sånn i helvete at funksjonen funker og ikke sånn. Så jeg ligger tilbake igjen. Jeg ringer igjen og igjen og igjen, og jeg prøver å svare om det går foran ikke annet. Det synes jeg ble så forbannet at jeg sa bare, jeg tror vi må bare borte. Enten så plager de meg, eller så har de fått en stor fisk. Og når jeg kom borte og ser hva som faktisk ligger der, da. Det var... Ja, helvete. Det var jeg glad på linje med en, ass. Det var stor og fin kjøret. Det var en god følelse. Det er den beste følelsen hver gang du klarer å komme borte i noen sånne eksemplar. Jeg tror grunnen til at jeg forholdt meg så rolig var at dette var en fisk jeg ikke hadde lyst til å miste. Når vi har snakket om sjørett så har vi gått gjennom noen regler. Jeg tenkte det er jo har du to ord om det, sånn at det kan være enkle for oss å ha en sånn påminnelse og ta litt forbehold når vi skal ut og ut på tur? Ja, alle kjørefiskere er jo pliktig å sette seg inn i regelverket, men man trenger ikke gå så langt i dybden for å forholde seg til det viktigste. Det viktigste man skal vite om, det er 100 meters grense, som gjelder generelt for alle gytebekker i hele landet. Det vil si at innenfor et område fra utløp til 100 meter, der er det ikke lov å fiske. Og så er det noe som heter utvidete fredningssoner, og vi står med et sånt skilt nå. Der står det spesielle regler for å fiske i henhold til GRF-forskrift. Så det er litt vanskelig å tyde ut fra det skiltet hva det faktisk betyr. Men jeg kan si veldig enkelt at det betyr så enkelt som at her er det en utvidet fredningssone, altså en fredningssone som er mye lengre enn 100 meter. I dette tilfellet mener jeg det er 1300 meter, jeg skal ikke si det sikkert. Det vil si 1300 meter fra utløp til her vi står nå. Alt på innsiden her, det er fisket forbudt etter kjøret. Utenom åpningstid i elven da. Som jeg vet ikke hvor tid det er, om det er fra 1. juli til 31. august eller hvor tid det er. Det kommer litt an på hvilke fredningssoner man snakker om. Det er jo, og dette er for å rett og slett spare bestanden for å fiske og at de skal ha et trygt sted å være. Absolutt. Du har småfisk som kommer ut, eller ungfisk som kommer ut. Den må ha et sted den kan beite seg opp og bli sterk på. Og så har du ikke minst viktige fisk som har vært oppe og gitt tidligere. Altså det vi kaller støyinger. Dette er fisk som kommer ned nå igjen på våren, som er mye svakere etter en lang vinter i elv. Og de må ha et område de kan få lov å gå i fred og feite seg opp på. Det er ikke fisk vi ønsker å fiske etter. Det er i hvert fall ikke fisk jeg ønsker å fiske etter. Jeg har lyst på disse sølvblanke, litt feite sprekkefiskene. Jeg er ikke ute etter en brun slank kjøret. Det skjer i UL. At vi skulle hatt et litt høyere, altså at vi på en måte ikke skulle hatt den her hypen rundt all fisk. At det skulle være litt mer sånn at vi så sporten i å drive det på en ordentlig måte. På en ordentlig måte, helt klart. Sportsfisker er jo kanskje først i køen med å kritisere andre påvirkninger på kjøret, sånn at vi påvirker, eller vi kritiserer oppdrettsnæringen. Selvfølgelig står det for mye felt. Vannkraft står for mye felt. Men sportsfisker er jo de første til å liksom fyre løs med kritikk da. Og så står de gjerne selv og fisker på innsiden av fredningssonen. Da er det en dobbelt moral som ikke går opp i mitt hode. Så helt klart, en sportsfisker er ansvarlig for sine egne handlinger, og det gjelder også å sette seg inn i regelverk da. Så jeg ønsker at alle sportsfiskere tar hensyn til det. Og rett og slett respekterer de enkle, for det er veldig enkle regler. Så får man peke fingeren på alle andre, så 
ser litt på hva du driver. Så du ser litt på hva du driver med selv. Og helt klart, hvis man skal ha med seg en matfisk, som er lov. Så det er veldig greit å ta den for 35 cm til kanskje 45-50 cm. Du trenger ikke å ta de som er 60 cm og større. Storfisk er superviktig for bestandens videre eksistens. Så det burde kanskje også en eller annen gang bli et maksmål? Jeg håper på det. Du ser masse gode eksempler på det i innlandsfiske. At maksmål fører til sterkere bestander. Så det er ikke opp til meg å bestemme. Men jeg mener at det kunne være smart å se på en sånn løsning. Absolutt. Nei, men da fortsetter du å fiske på den siden av skiltet? Ja, der står det pil at det ikke er lov å fiske den veien, så da selvfølgelig fisker vi den veien. Ja, helt klart. Det var det av og til. Jeg liksom sveller fisken fluen for dypt da. Og han blør, så er det av og til ikke sjans. Men det blir en jævla god matfisk. Det blir en bra matfisk. Og det er på en måte... Det er den størrelsen man trenger. Man trenger ikke større matfisk enn dette, mener jeg. Det mener jeg også. Og det er på en måte perfekt. Så det var litt dumt at man må drepe fisk, men man sitter ikke tilbake i fisk som ikke kommer til å overleve uansett. Da er det bare idioti. Det har hjulpet mye på innstillingen, det der når man begynte å forstå at du er faktisk ansvarlig selv. Fordi du vil alltid finne noen du kan høre på, og noen som kanskje heller ikke vet så mye om det, at de kan lede deg til feil sted. Altså det å på en måte skjønne selv at man må ta et ansvar der selv da, det tror jeg er utrolig viktig å kjenne på å gjøre det på riktige premisser. Helt klart. Første vann! Første vann! Ja! Ja, dritfint! Den er for deg ganske langt ute, og du får inntrykk at den er... Og du føler at den er en meter fra deg. Da er den jo ganske stor, da. Ja, men det er dypt igjen der. Jeg sto jo der, så han sto. Men ja, jeg jogger bort. Er det noen som blir med, eller? Åh, det er gøy når de spretter litt opp. Vi har jo to personer i Norge som er utrolig flinke på det. Fiskejegeren og Berupsen spesielt. Det er noen andre også som er veldig flink, men de to er jo... De er veldig gode på dette med dokumentasjon av kjørefisk i kjøene. Jeg synes jo på en måte det er verdt å nevne også en som... Som var litt før fiskejegeren og Berlusen. Runar Kabbe har jo... Jeg vet ikke om man kanskje har om han kjenner best. Altså, fra... Ja, han har laget disse DVD-ene sine, blant annet. Som en ny fiskutur som liksom har vært... Jeg føler han er liksom... Han er liksom en kjøret gud. Ja, han er jo en sånn saltvannsgud. Ja, en saltvannsgud. Han er det. Han er råd der, altså. Det er litt farge, men fortsatt er den ganske fin her etter. Nei, altså. Ja, det er litt farge. 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 Det er litt farge.
plutselig så forandrer forholdet seg litt. Det er vår fordel forhåpentligvis. Få litt bris og litt ekstra vind. Og da er det aldri eller veldig sjelden et problem å gå over på to fluer. Så inntil nå så har jeg fisket med en, en flue. Det gjør da. Jeg tar den av på enden og setter den opp som en opphenger. Sånn, da har jeg en opphenger her. Avstand ned til neste flue, det er veldig hvordan folk liker å ha det når de kaster. Men som generelt sett, når jeg drar, når jeg drar fluer i en retning, det vil si i stille, eller i ferskvann, i stille vann og i, i sjø, så liker jeg å ha såpass lang avstand som halvannen meter. Og kanskje sånn som nå, nesten 1,80 mellom fluene. Men det går helt fint med en meter, liksom. Det er bare at jeg, jeg er ikke så fan av det. Så nå har jeg en rosa flue oppe, da. Den tar jeg ikke av, for å si det sånn. Så enkelt er det bare. Og på enden så sitter jeg på en vaskebjørn-variant, som er litt mer grå, med litt for tyngning. Og da får jeg på en måte to fluer som fisker litt forskjellig, da. Er det feil om jeg går ut og hiver nå før dere er ferdig? For jeg ser bare noe stygge fint ut i det. Mm. Jeg bare kjøper det. <laughs> Jeg bare så en kant. Jeg, jeg, jeg er jo der at jeg synes at det er så bra femte kjepp som har fisket med. <laughs> Og så er det motsatt, så er det han som har det sånn på start her. Ja. Jeg vil at nå, jeg vil egentlig at den, ja, den nederst, ja. så reker på toppen. Åh, satan! Unnskyld var, meg! Jeg var den igjen! Satan! Jeg var den der kubba. Å, <laughs> fin fisk! Helvete, jeg hadde kastet rett vei, så hadde jeg nådd den, liksom. Ah. Nei! Jeg må litt lenger opp, yes. Nå smeller det på ærlig snart, eller er det smeller sånn, faen. Er ærlig, er ærlig bra all når han kommer etter? Nå. Han har så vondt å komme etter. Han er jævlig rolig. Og han skryter over at han får fisk. Han bare sier det. Og så han slutter ut å veie, han sier bare sønst ting. Vekt, vekt, ta litt sånn. Det er egentlig litt kul fokus da, å ta litt fokus bort fra en vekt da, for det synes jeg er... Selvfølgelig er det kult med vekt, liksom. Jeg har motvind. Jeg har strøm som kommer imot meg i tillegg. Så jeg velger å legge inn hand twist i hver eneste stopp. Og dette er jo for at det ikke skal bygge seg opp noe slakk på denne linen. For er det slakk på linen i ett sekund, så kan det være nok til å gå glipp av den ene bonusfisken som jeg er ofte veldig opptatt av. Ja. Eh, for du vet ikke hvor stor en bonusfisk kan være. En bonusfisk kan være 5 kilo, en bonusfisk kan være 500 gram. Åh, oh, oi! 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 Ja, oi! Det er den, eller? Ja. Oi! Åh! Oh. Ok, ta den nu. Oi, hjelp! Oi! What? Åh, oh. <laughs> oh, satan! Bekken bare... <laughs> Snakkes, da. Ok. Over? Kan du over? Det her er jo helt kaos. Jeg er ikke glad jeg har fisk så langt ute. Åh, oh, faen. Åh! Oh! Åh! Oh! Det er helt oppfitt! Åh! Åh, shit! Fy faen, det er første utrastet der. Faen, det var flaks. Så er vi kommet fra inn i akkeermet. Oh. Nå, uh, hu! Hu! Men uh, det var så jævlig fett, det. Åh, oh. oh, fy faen. Åh, oh, det er lenge siden. Den shaken her, ass. Nå må vi bare 
kom maar haar. Ze heeft nog controle. Hoi. Oei. Oh, oh, oh. Oh. Ako ma sika to goja. Oh. Da na, ej, ja v lefi. Oh, na den. Oh. 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 Oh, oh so. Fy fan, han är lång nu. Fy fan, det var vid hoven din. Så det jag gör är att gå lite närmare, kasta ut linn min. Og rett og slett prøve å ha fluene mine i området der jeg vet fisken er. Og dette er ting som jeg har lært gjennom mange år i konkurransefiske. Der det handler om å ha fluene sine lengst mulig i det området fisken sannsynligvis passerer. Og det er så sykt avgjørende. For du vil ikke peppre en plass der du vet det går stor fisk med mange kast. Du vil ikke ha ti kast på det området. Du vil ha ett, kanskje to kast. Men du vil at flyen din skal være der ute så lenge som mulig. Jeg håper jeg får sånn øret da. Det skal han ha. Nå er jeg litt spent, for nå må jeg enten legge press, eller så må jeg... Fy faen! Å fy faen hale! Ja, kom igjen nå. Snu deg. Å, herregud. Det er selvere. Ja, Erik. Hva tror du jeg gjør da? Å, herregud. Den er bra. Ok, nå er det spennende. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Nå er det spennende. Nå vet ikke jeg helt... Ok, men han kan jo plutselig gå mellom beina. Fy faen. Fy faen. Hvor er du? Er det sant? Er det sant? Er det sant? Hvor stor er han? Jeg har aldri sett en så stor fisk. Løft den. Jeg har aldri sett en så stor fisk på det. Løft den. Løft den. Vent da, vent da. Nei. Jeg klarer det. Jeg er tung, ass. Å, se hvor fin han er. Å, se. Men da holder han... Men sånne opplevelser, de kommer til å ha sikkert. 
Och det är ju som att det leverar så här. Konstant. Det ligger liksom hundra turer mellan det där. Ja, men det är rätt tid och det... Det var riktigt forhold. Vi sa ju det rätt før vi begynte å fiske. Nu kommer brisen liksom, og sa bare, kan det få være sånn eller gå ut og fiske? Jeg ser en kant som kommer inn liksom.